了啦，到了，太香，嗯，慢慢点。哇，这车库真大呀、啊！啊，哎，给我小的，哎，对，把那个先给我，那个。小田啊，嗯，哎呦，真是辛苦你了。嗯，我不辛苦。哎，爸。哎，妈。怎么了？我爸让我参加一个活动，我脱不开身，就让春生带你们上去吧。行行行，行，晚上一块吃饭吧。嗯，好，早点回来啊。哎，好，爸。小田，你看这春生多不懂事儿啊！你这么忙，他还耽误你的时间。妈，我跟春生结婚多久了？您还把我当外人呢？啊，没有。那您就别跟我这么客气嘛。行了，您赶紧上楼歇着吧，我就走了啊。好，你慢点开啊。哎，好。儿子，嗯，我说我穿这身好吗？啊，在家我也不换这些衣服，挺好的，合适吧？大小都行，嗯，我都换。哦，他睡了？啊，睡了。哎呀，怎么着也是六十岁的人了，坐了十几个小时的火车。累坏了，嗯，你喝茶，哎，你也喝，您这来干嘛来了？不是都跟你说了吗？来旅游，逛逛大北京。你那话也就骗骗小婷。你跟我说实话，到底干嘛来了？不跟你说是来旅游来了吗？我还不知道您呢，从来就没有旅游的习惯，你能跟我直说吗？哎呀，前些阵子吧，你妈就老吵着着，说身上不舒服，哪儿不舒服她也说不出来。哎呀，我这是没办法了，我这领着上医院查查吧。到了县医院一查，哎，还真查出毛病来了。大夫说，是癌。癌没事，阿姨给我拿。哎，好，坐那啊，坐那儿。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
哎，慢点儿，你也坐，你也坐。哎，哎呦，我把这个，嗯，哎呀，志宝啊，哎，呃，今天可别着急走啊，咱们爷儿俩得好好喝一杯。那个，老师，简单，谢谢。把我从那个老家的那个酒给我拿来，啊，别喝了，人家还得开车呢。啊，没事儿，那个今天我不是这个挣点外快吗？正好叫代驾，叔叔今天高兴，陪叔叔喝两杯。金丹，快来帮我个忙。对对对对的，还能能能叫代驾，哎哎哎，就是。您这脚怎么样？爸妈都睡了。嗯。我明天带着他们四处逛逛。啊，不用，我都请好假了，我陪他们逛。你是不是有什么事瞒着我？没有。你快说。我妈在老家查出癌症来了，这次到北京是来复查。他们不让我告诉你，所以你就当不知道就行。你这么大的事，我怎么当做不知道？嗯，你小点声。他们俩都好面子，不想麻烦你。你也这么想？我们结婚多久了？他们老拿我当个外人，这样供着可不行。他们在小城市生活了一辈子，总觉得对你们家高攀不起。他们暂时有这样的想法，我是可以理解的。可是你不能啊，我们是一家人，没有什么高低之分。嗯。哎呀。哎，李总啊，哎，这个，这个菜简单点了，不成敬意。哎呦，叔，您别寒碜我了。什么李总，您就叫我振宝就行。实话跟您说啊，我家呀，啊，农村的，后来我去当兵，在部队学会了开车，复员之后呢，就给人当司机了。哎，您知道我出来之后给谁当司机吗？给谁？马总的老丈人，王校长。哈哈哈哈哈！哎呀，这么多年你也没少吃苦啊！嗨，傻人傻福，命好，碰上好人了。这马总一家呀，对我还真是特别照顾。我给王校长开了几年车，王校长就给我调到校办工厂去了。在那儿那几年，还真是认识了不少人。大学那都是人中龙凤啊。后来老校长退休了。我也从校办工厂出来了，自己面向社会。多亏了那些年啊，还认识一些人，慢慢慢慢我这路也就走宽了，也算是挣了点钱。没他们，还真没有今天。人家，是看上你这个人品了。嗨，来，来来来来来，我敬您啊！哎，咱干了，来来好干。你说这这这天不亮咱们就来了，怎么还这么多人呢？哎呀，你看我这前面还有二十多人呢，这看得上看不上还是回事儿呢。是，还能有号啊？这还早着呢，要不你们到那儿先坐会儿，然后快到了我叫你们。哎，要不说呀，春生，咱们就别排了。
，还是到我啊跟你爸说的那个地方去。哎，那也行。不行，那医院不靠谱啊。啊？我们都跟人家打听过了，那医院还挺好的。那谁说肯定不靠谱就不靠谱。哎呀，喂，哪位？喂。您就是冯春生，冯总吧？啊，你们都跟我来吧。跟，不是，哎，走吧。哎，小伙子，我们排你这儿呢啊，待会儿就过来啊。美女，怎么回事呢？姑娘，我们还没挂上号呢。是啊。阿姨，小卓总已经跟我们主任打过招呼了，您先跟我来就行。哟哟，瞧我这儿媳妇儿。喂，小姨爸爸。哦，秦老师，我就是想问问您，平时这个下午放学之后有空吗？您有什么事吗？啊，我想请您看话剧。看话剧？哎，您别看我这个人啊，平时忙忙叨叨的，看的很操的。其实我那些年跟着王校长啊，也算是受了些熏陶，呃，算是热爱艺术吧。行啊。好，那咱们就这么说定了。哎，哦，对了。简老师，我有一个小小的请求，您能答应我吗？千万别拒绝我好吗？你说，就是您能别再管我叫小玉爸爸了吗？您就叫我振宝吧。好。行，那就那就这么说定了，到时候咱们见啊。春生呢？哦，爸，怎么了？集团的述职报告会改在今天了，让他也参加一下吧。真的？您这是要给他转正了吗？那就得看他个人的表现和董事会的决定了。我一个人说了不算。可是他现在陪他妈妈看病呢，这一时半会儿也回不来。嗯，这会能延期吗？不可能，集团好不容易把董事会的成员召集齐了，再过两个小时就要开始了。嗯，那行，我赶紧通知他。嗯，小婷啊，今天集团来了都是一些重要任务，要决定几个岗位的任免。如果冯春生错过了，那我就没办法了。不会的。您放心，谢谢爸。哎，小婷，妈检查的怎么样了？呃，还在做检查。哟，还得有好几项的嘛，这时间不好估计。嗯，怎么了？你说。啊，没什么事儿。那个，你还是陪爸爸妈妈好好做检查吧。啊，我就先挂了。好，拜拜。昨天跟小婷是怎么说的？啊？我就是实话实说的。不，对呀。啊、哦，妈，哎，这咱都是一家人了，啊。小婷也是真心对妈好，放心啊。销售部取得的这些成绩呢，也是离不开董事长还有其他兄弟部门的支持。接下来的工作呢，我将再接再厉，精益求精，带领销售部再上一个台阶，也为集团的发展做出新的贡献。谢谢大家。下面应该项目部了吧？
，人来了没有？项目部副总经理冯春生今天有事不能来，他会再找机会向大家做述职。这里是董事会。下一个，林总好。哎，小高，哎，会展宣传册的设计，我需要跟你对接一下。呃，林总，马总把这事儿交给了简欣然。欣然，设计部新来的同事简欣然。呃，林总您好。啊，你好。什么时候来的？嗯、呃，不到一个月。嗯，为什么你的入职手续没有经过我？马总找的我。啊，金老师跟你什么关系啊？啊，那是我姐。哦，知道了，忙吧。哎简单，嗯，你们还不走啊？晚了吧？马上，我把这个表腾完了就走。你觉得李振宝这个人怎么样？我觉着不错。哎，咱不说人家在北京有房有车，你就看长得那样，稳当，踏实，看着你心里就放心。不像有的北京人，有点钱就不知道自己干什么了。哎，不过呢，也有缺点，年龄大，还有儿子。不过咱们这时候也顾不了那么多了啊。我还没想好，你还没想好？看看身份证，你都多大岁数了？等你想好了，黄瓜菜都凉了。我没话告诉你吧，人家配你，只高不低。哪有你这么贬低自己女儿的？妈没贬低你呀、啊。你言言倒好，你这眼睛长在头顶上。冯春生是帅呀、啊，学历是高啊，这么多年了，你说你得罪什么了？咱们得吃一堑长一智。妈，你别再说了，再说我真写不完了。听妈说一句，有李振宝这个人在你身边，妈放心。一会儿李振宝来接你们，我自己打车去。你你又打车，多费钱呢、啊！这个，快走吧，走吧，走吧。喂，木匠，在一起，在一起吧，好不好？你们在一起。喂，到了，我下接你。实在抱歉啊，刚才木匠给我打了个电话，我必须得过去一趟，我可能会晚到一会儿。没事儿，你先忙啊，我等你。好。暖宝宝贴了吗？嗯。把这红糖水喝了。一会儿肚子就不疼了。田老师。这事你千万别跟我爸说。好，我不跟你爸说。嗯，那麻烦你把我那换件的脏衣服扔了吧。脏衣服回头我给你洗了。别那么大心理负担，这是好事儿，说明你已经是大姑娘了。
今天来让你尝尝我的手艺啊，尝尝咱们这家乡菜怎么样？嗯、<笑>谢谢爸，真是麻烦您了。来，咱们一起碰一下吧。爸爸，身体健康。哎，哎，小白，说，哎，得去这个。胡总，集团的述职报告会提前了。提前了？怎么没人告诉我？我以为是周总跟你说了。老板，你也来一个。呃，行，我知道了。那个，先这么着啊，好，拜拜。嗯嗯。怎么了，儿子？怎么了？没事，公司的事。是不是耽误你的工作了？能耽误什么呀？我们赶紧吃饭吧。哦，爸，真好吃。哟，好好好，有你这评价，我就心满意足了。<笑>这么？哎，呦呦，来了。不好意思，迟了吧？没有没有没有，呃，马上开始，对吧？还没开始呢。嗯、走。哎，先生啊，剧场内是不准带零食的。呃，你你看这这。也也没写什么个规定啊，那电影院都让带，多少钱？这里是剧院，不是电影院。哦，那不吃了，都给你，给你了，给你了，走走，票有啊，走走走，快快快，谢谢啊，谢谢啊，谢谢。还没下班啊？有事吗？我刚刚跟新来的同事简欣然对接了一下会展宣传册的事儿，我发现这个孩子并没有什么工作经验，提出的想法也是天马行空，无法落地的。要不试用期满了，让他走吧。搞设计不是就需要天马行空的创意吗？你要是这么说的话，我真是有点怀疑你看人的眼光。果然是你亲自招进来的员工啊，对他青睐有加。虽然他是简老师的弟弟，但是我招他进来也是看中他的潜力。这个我不知道，只有你自己清楚。你还有事儿吗？有。原来我以为他离开你家是你们的结束，没想到，恰恰是你们的开始。你真的想多了。我想提醒你一句，你是个已婚男人。在你提醒我之前，你应该先提醒你自己。现在，闻闻我的手，谢谢我。朱莉小姐，那个克里斯汀可能去睡觉去了，所以，您愿不愿意先听我说一说？你先闻闻我的手。您先听我说。先闻闻我的手。那这可就怨您了，怨我什么？什么？您不知道吗？你已经二十五岁了，难道您还不知道像小孩子一样玩火是有危险的？对我不会，我可是保过险的。不，您没有，因为您现在身边就有一个容易引起火灾的装置，那就是你了。我送你回家吧。不用了，谢谢。你不想听听天神基金有意想投资我们吗？我在外面等你。今天真是不该带你来看这个，为什么？看半天也没看出个所以然来。我觉得挺好的。啊，是，那个这样，我我我这一天，哎呀，忙忙叨叨的，挺累的，我就睡着了。
，我能理解。呃，我送你回去吧。不用了。啊？啊，我还有事儿。嗯，我先不回家。那哪行啊？都这么晚，你看几点了？我送你啊，我陪陪你。真的不用了，谢谢你请我看戏。一会儿你开车回去也慢一点，注意安全。我已经跟天盛基金谈的差不多了，在股东撤资的情况下，这也是我们唯一的救命稻草了。下一步是不是该劝我转战书店了？不是，我支持你。前两天不是还在指责我吗？怎么这么快就变了？指责你也是为了你好，支持你也是为了你好。既然你想当唐吉诃德，那我就陪你一起呗。不然我怎么谢你？不管你说什么，我都会答应。你知道我想要什么李文，我知道这段时间你工作压力很大，我会陪你一起扛。你怎么来了？我来给穆家送药。穆家病了。她以后就是大姑娘了，药，你让她按照里面的说明吃。这段时间你也多关心关心她。幸亏有你，这种事儿，女孩也不好意思跟爸爸说。我先走了。等一下。刚才你都看见了，是啊，都看见了。那就你评论一下，这个女的，我和她合适吗？你怎么样，跟我没关系。有关系。智慧的女人，你的意见对我很重要。你是在夸奖我，还是在讽刺我？我的婚姻状况你应该很了解
，这个女人喜欢我，这几年在事业上帮了我很多，我有什么理由拒绝她呢？那你自己不是已经回答了吗？要是换成你，你会怎么做？我的建议，你自己早有答案的事情，就不要再征求别人的意见了。刚才那番对话让我心烦意乱，我为什么会那么失态？我掩饰不了内心深处对马列文若有若无的失望，却又为自己刚才的行为感到懊恼，还有一丝丝沮丧。这滋味复杂的令我茫然。怎么，不高兴了？你今天给我打电话，是不是要跟我说述职提前的事儿？是啊，我爸告诉我提前了，可我给你打电话，你说妈的检查还没做完。不应该当时跟我说，我当时我赶过去都来得及，也不至于彻底耽误了。我不是想着你陪着妈更好吗？哪个重要啊？妈这边也不是疾病，非得我在不行。再说爸也陪着她呢，就是个检查，数值不一样啊，没人能替代得了我。这错过去就错过去了。你爸就一直压着我，好不容易，好不容易给我这么次机会，这还落下画饼了。哎呀，没事的，还会有机会的。我觉得没戏了，准备那么长时间，真白费了。行了，你别打呼噜了，我本来就睡不着，你这睡得还挺香的，你怎么了？怎么了？你你犯病了？啊？怎么了？你说怎么了？哦，是的，我本来就睡不着。我还你以为你犯病了呢。哎呀，啊！你说你，你说你不好好睡觉。就你现在这个身体啊，你得早点休息，早点睡觉，你知不知道？睡睡睡睡睡，我根本就睡不着。小点声。你说你，我本来是不想到这北京来看病，就是你，呃，来来来，非得来，把人家春生的这事儿都给耽误了。哎呦，我告诉你啊，我听春生说了，那个小婷她爸呀，一直压着她。我就奇怪了，春生是他女婿，他干嘛压着他不给他机会？哎，对他有什么好处啊？啊？哎呀，我说老太婆啊，这你还看不明白呀、啊？啊，人家就这么一个独生女，啊，人家不是觉着把自己独生女嫁给春生，人家觉着委屈吗？他再委屈，他们俩都结婚了，都是一家人了。一家人，啊？咱们觉得是一家人，可人家心里边，把他们当一家人了吗？啊？哎呀，行了行了行了行了，哎呦呦呦呦呦，好了好了好了好了好了啊！
。你说咱们这真的容易吗？啊，哎、不容易。你说他容易吗？不容易。你说这从大学毕业啊，这一路坎坎坷坷的，好不容易找了个媳妇儿啊，跟小婷结婚了，又在他岳父手下工作。本来这想嘛能出头了，你说可是现在。谁成想变成这？那你说现在已经不行，我必须得管，我必须得管。你怎么管呢、啊？你这这这这，我不，我不知道怎么管，我也得想办法，我也得管。哎、管管管管管管管管，管睡吧睡吧睡吧，啊、嗯！行了行了，金姐姐，你你先睡吧，你先睡吧。真不用请，那小天爸他忙着呢，没工夫出来应酬吃饭。不是，你怎么知道他就一定特别忙啊？啊，我们是他的亲家，一来我和你妈出于礼节也得看看人家，不是？二来呢，我跟你妈来，啊，那不是耽误了你工作上的事儿吗？我们得给你擦屁股。你们怎么知道的？啊！我路过你门口听见的呀。哎呀，这事儿我也没法跟你们解释，但你们就别操心了。这我是你亲爹，他是你亲妈，我们不替你操心，替谁操心？行，那我问你们，如果人家不来呢？啊？不人来，照一面，饭也不吃就走了，怎么办？哎，行，不吃饭也行。那我们得把东西送给人家呀。我跟你爸啊带来的那些土特产，在北京都买不着的呀。是啊，就给你们带那些土特，就算了啊，别吃了啊。哎，傅志生，我真就想不明白了。你说你在这推三阻四的，不让我们请他们吃饭，你你你你什么意思啊？啊？我不想跟您吵啊，但就听我的，这饭就别吃了。我是为你们好。哎，我说你妈，早上好。哎呀，小婷，怎么都没吃啊？这不等你呢。不用等我。你们刚刚聊什么呢？啊，我们，我们正正在说要请你爸吃饭的事儿。哎，这不是想谢谢你爸，这么照顾春生吗？就是不知道。你爸他有没有时间呢？嗯，有，有。你看，让他请你们吃。这总得问问咱爸爸。不用问，我说有就有。你看，来来来，小婷吃个包子。哎，好，哎，谢谢。董事长，上次是因为我个人的特殊原因，没有参加述职，这是我的述职报告。啊，麻烦您过目，放这儿吧。哎，呃，里面有有一些我对今后项目部工作的看法跟建议。上次是因为婷婷给了你一次机会，这次没了就没了。要没什么事儿，你可以回去了。乔总，刚才物业来电话，催交第一个季度的电租呢。赚钱了？没提，但是咱们账户上没钱了。怎么可能呢？不是要一百多万吗？刚才被潘总支走了。全部吗？全部，一分钱都没了。我知道了，我会解决的。你先忙去吧。还有什么事吗？乔总，明天。我们要发工资了。你跟我这么久，我欠过你一分钱吗？哎，忙去吧。